നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് വിവിധ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പലപട്ടം തത്വമേ ന്യൂസ് സ്റ്റോറി നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പല മാധ്യമങ്ങളും ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമല്ല സാമ്പത്തിക നില നില തകരുകയാണ് എന്ന് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല സ്റ്റോറികളും കൊടുക്കുന്നത് പല വാർത്തകളും നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പാചകവാതകത്തിൻ്റെ വില കൂടി അത് എങ്ങനെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ കൂടി എന്നത് വിശദമാക്കാതെ പാചകവാതകത്തിന് ഇത്ര രൂപ കൂടിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൂടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രോൾ കൊടുത്തത് പിന്നീട് വന്ന വാർത്തകളിലും വിശദമായ വാർത്തകളിലുമൊക്കെ അത്തരത്തിൽ സൂചന നൽകുന്ന വാർത്തകളാണ് നൽകിയത് അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒരു ത്വര ഇവിടുത്തെ പല മാധ്യമങ്ങളും കാണിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില എന്താണ് നമ്മുടെ സാമ്പ സാമ്പത്തിക നില രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പദ്ധതികളെ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊന്നിയ നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അനുകൂല ചർച്ചയിൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിലൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും മലയാള മാധ്യമങ്ങളൊന്നും തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടതുമില്ല നമ്മുടെ മുൻ സർക്കാരുകൾ തൊടാൻ മടിച്ച രാജ്യത്തെ നികുതി സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ കൂടുതൽ പൗര കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ പൗര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നികുതി സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റുക എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണോ ഒരിക്കലും ചെറിയ കാര്യമല്ല ഈ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും നന്മയ്ക്കും നൽകുന്ന പണമാണ് അതിനെ നികുതി കേന്ദ്രീകൃതം നികുതി ഒരു ബാധ്യതയായി തോന്നുക അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൗര കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്തത് പക്ഷേ ഈ ജി എസ് ടി പോലുള്ള നികുതി സമ്പ്രദായങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് തികച്ചും പൗര കേന്ദ്രീകൃതമായ അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് സെയിൽസ് ടാക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ പൗര കേന്ദ്രീകൃതമാക്കി മാറ്റാൻ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പൊതുവായ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി നികുതി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉടൻ അത് അടച്ചു തീർക്കുമെന്നാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചിലർ എപ്പോഴും നികുതി വെട്ടിക്കാൻ വഴികൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ടാക്സ് വെട്ടിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് സർക്കാരിനെ പറ്റിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടാക്സ് വെട്ടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കേസുകൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാധ്യത മുഴുവൻ സത്യസന്ധമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്നവരുടെ തലയിലാവുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ശരിയല്ലേ ഒരാൾ നികുതി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ബാധ്യത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി വ്യാപ വ്യാപൃതമാകുന്നു വ്യാപകമാകുന്നു അതൊരു വലിയ ഒരു സാമൂഹ്യ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു കോടി വാർഷിക വരുമാനമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയവർ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ക്ഷമിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു കോടി വാർഷിക വരുമാനമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എത്രയോ പേർക്ക് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ കൃത്യമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർ മാത്രമാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ നേരം കളയില്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകും അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി ഡോളർ എന്നുള്ള ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ എത്തും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു വിവരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളെ അറിയിച്ചത് സത്യമല്ലേ അത് സാമ്പത്തിക രംഗം ഇപ്പം താൽക്കാലികമായി ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താൽ താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചടിയുണ്ട് അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു തിരിച്ചടിയായിട്ടും ഇന്ത്യ മുങ്ങുകയാണെന്നും സൊമാലിയയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്തത് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സഹാകന്മാർ ചിലർ നടക്കുന്ന കണ്ടു ഈ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒന്നൊന്നും രണ്ട് എന്ന് കൂട്ടാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണ് ഇതിന് പിറകെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അല്ല കേരളത്തിലെ ധനമന്ത്രി
പ്രായോഗികമായ വിവരവും പ്രായോഗികമായ മനനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവും സാമ്പത്തിക രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവും ലക്ഷ്യബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അധികം വൈകാതെ ആ ഒരു ഉയർന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഭാരതം കുതിച്ചു വരും അത് തന്നെയാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും അത് തന്നെയാകട്ടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്